நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் என்னை வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தெய்வங்களாக இருக்கக்கூடிய வாஸ்து பார்க்க என்னை அழைத்த அழைக்கின்ற தமிழ் பெருங்குடி மக்களுக்கு என்னுடைய சிரம்தார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஒளிப்பேலை வழியாக ஒரு சிறு ஓரிரு கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நான் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் எல்லாமே நான் போகின்ற இடங்களில் வாஸ்து பார்க்க போகின்ற இடங்களில் தென்படக்கூடிய காட்சிகளையும் பதிவுகளையும் தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக பதிவுகளாக விதைகளை தூவது போல அந்த வாஸ்து குறைகளையும் குற்றங்களையும் அதிலிருந்து இந்த ஒளிப்பிழையை பார்த்து நீங்கள் எப்படி அதனால் ஏதாவது ஒரு பயன்பெற முடியுமா பயன்பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் இந்த பதிவுகளை கூறுகின்றேன் இந்த சொல்கின்ற வார்த்தைகளில் சொல் பிழை கருத்து பிழை ஏதாவது இருக்கும் என்றால் அது என்னுடைய தவறே தவறுதான் தவறு தவறுதான் தவிர அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களால் எந்தவித தவறு தவறுகளும் கிடையாது ஆகவே தயவு கொடுத்து சொல்கின்ற வார்த்தைகளை பொறுமையாக கேட்டு அதனை உங்களுடைய இல்லத்தில் செயல்படுத்தி வாழ்வாங்க வாழ வாழ்த்துகின்றேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு இடங்களுக்கு வந்து வாஸ்து ரீதியான பயணங்கள் செல்கின்றேன் செல்லும் பொழுது சமாதி தோட்டங்களில் வீடுக அருகில் சமாதிகளை கட்டி வச்சுருக்காங்க இருந்த முன்னோர்களை வந்து பக்கத்திலேயே சில பேர் வச்சுருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து தூரமாக வச்சுருக்காங்க தன்னுடைய தோட்டங்கள்லேயே வச்சுருக்காங்க இந்த சமாதி கோயில்கள் என்பது நம்மை பொறுத்தவரையில் வந்து நான் ஒரு அன்பின் இல்லை அதாவது கணக்கிட முடியாத ஒரு அன்பின் காரணமாக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு நம்முடைய இருந்து போன அப்பா அம்மா அல்லது தாத்தா பாட்டி இவங்களுக்கு வந்து நம்ம வைக்கிறோம் அதில் வைப்பது தவறு கிடையாது அல்லது நம்முடைய மு இதில் இதில் என்ன சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து எதனையுமே வந்து தவறாக வழிகாட்டி விட்டு செல்லவில்லை இடுகாடு என்று சொல்லக்கூடிய சுடுகாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பகுதியை ஒதுக்கி அதில் அனைத்து இன மக்களுக்கும் சரிசமமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியதியை ஏற்படுத்தி ஒரு தனி அமைப்பாக வந்து அவங்க ஒரு ஒரு பகுதியை புறங்காடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு ஒதுக்குப்புறமான ஒரு பகுதியை வந்து ஒதுக்கியிருந்தாங்க வரும் வந்த இந்த போன காலகட்டங்களில் போன ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு பிறகு அதில் ஒரு சில மாற்றங்களை இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற சமுதாயங்கள் வந்து அதை சமுதாய மக்கள் அதை மாற்றிவிட்டார்கள் என்னை பொறுத்தவரையும் சமாதி கோயில்களை கட்டுவது என்பது முடிந்தால் இடுகாடு பகுதியில் நம்ம கட்ட வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அதை மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போகக்கூடிய தன்மையாக நம்ம வந்து அதை செய்துவிட வேண்டும் இந்த ஒரு ஒரு பழமொழி கூட நம்ம வந்து எங்கள் கொங்கு பகுதியில் சொல்லுவாங்க மண் யாரை பார்த்ததோ மனை யாரை பார்த்ததோ மண்ணாரை பார்த்ததோ மனையாரை பார்த்ததோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போக இந்த மண் வந்து எத்தனையோ மக்களை பார்க்க வேண்டும் எத்தனையோ மக்களை விழுங்க வேண்டும் இந்த மனையும் அது போலத்தான் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளை வந்து மனை வந்து பார்க்க வேண்டும் அடுத்தடுத்த தலைமுறை சந்த நேரை வந்து சந்ததியினரை இந்த மனையில் வாழக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை அந்த மனை பார்த்து அனுபவிக்க வேண்டும் மனை பார்த்து சந்தோஷப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த சந்தோஷம் என்பது எங்க இருக்குது என்று சொன்னால் வாஸ்துப்படி வீடு இருக்கும்போது வந்து அந்த மனையும் சந்தோஷப்படி மனை வாழ்க்கூடிய மனையாளும் மனை மக்களும் மனையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களும் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அனுபவிப்பாங்க எங்களுடைய கொங்கு நாட்டு பகுதியில் எங்களுடைய வாஸ்து ரீதியான பயணம் செய்யும் பொழுது காடுகளில் ஒரு அடக்கம் செய்யும் பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு இரு ஒரு தலம் அவர்கள் வாழக்கூடிய தலைமுறையாகட்டும் அல்லது அவர்களுடைய அடுத்த வாரிசுக்குரிய தலைமுறையாகட்டும் அந்த தலைமுறைக்கு பிறகு அந்த இடங்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய சுவாதானி அது சுவாதீனத்தில் அல்லது அவருடைய அனுபவத்தில் அது இல்லாமல் போய்விடுகிறது அல்லது விற்பனை செய்துவிட்டு வேறு எங்காவது சென்று விடுகிறார்கள் அல்லது விற்பனை செய்யாமல் அந்த இடத்துக்கு வரக்கூட வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டு 
வெளி ஊர்களிலோ வெளிநாடுகளிலோ தங்கக்கூடிய சூழ்நிலை காடுகளில் தன்னுடைய தோட்டங்களில் அடக்கம் செய்யும் பொழுது அது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டு வருகிறது ஆகவே அந்த தவறுகளை செய்யக்கூடாது என்பதுதான் என்னுடைய பதிவு அதேபோல் ஓரிரு இடங்களில் வந்து அப்படி ஒரு சமாதி கோயிலை கட்டுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த இடங்கள் வந்து ஒரு புறங்காடுகளாக போய்விடுகிறது ஆகவே எக்காரணம் கொண்டும் இடுகாடுகள் என்பது நம்மளுடைய வசிக்கும் பகுதிக்கு தெற்கு தென்கிழக்கு பகுதியில் இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறப்பான நிலை என்று சொல்லலாம் தென்மேற்கு பகுதியில் வந்தால் கூட பரவாயில்லை என்று தான் ஒத்துக்கொள்ளலாம் நம்ம வசிக்கூட பகுதியிலிருந்து எந்த பகுதியிலும் இடுகாடுகள் வரக்கூடாது என்பது என்னுடைய கருத்து மிக மிக முக்கியமாக வட ஒரு ஊரின் வடகிழக்கு பகுதியில் சுடுகாடுகளோ ஏமை சடங்கு செய்யக்கூடிய இடங்களோ ஒரு ஒரு ஊரிற்கோ ஒரு இல்லத்திற்கோ வரக்கூடாது இப்போ இந்த இடத்துல சொல்லலாம் ஒரு நம்ம ஒருத்தர் கேட்பாங்க சமாதி வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கலாமா சமாதியை பார்க்கலாமா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க என்னுடைய பதிவு இந்த இடத்துல என்னவென்று என்று சொன் என்னவென்று சொன்னால் தாராளமாக சமாதிகள் முன்னால் இருக்கலாம் என்ன சொன்னால் இன்றைக்கு இன்றைக்கி வசிக்கக்கூடிய மக்களை இன்றைக்கி வந்து ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய டாலர் சாகி ஹிரோசிமா மக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி இன்றைக்கி அமெரிக்காவினால் அணுகுண்டுகள் போடப்பட்டு இன்றைக்கி அந்த நகரத்துக்கு மேலே அந்த சமாதிகளுக்கு அந்த உயிர் இறந்த பகுதிகளுக்கு மேலே தான் அவங்க இன்றைக்கும் அந்த மக்கள் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நம்ம வந்து அதனால் அதனால் தவறுகள் என்று நம்ம அதை சொல்ல முடியாது நம்மளை எண்ணங்களில் ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயமாக அது போய்விடும் இந்த எண்ணத்தை அந்த சமாதி இப்போ ஒரு சடங்குகள் செய்கிறீங்களா அந்த எண்ணங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் சமாதிங்கிற எண்ணம் வருது அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஒரு மனிதனை பின்னோக்கி போகக்கூடிய ஒரு செயலாக அந்த சமாதி கட்டிடங்கள் நமக்கு அமைந்து விடக்கூடாது ஆகவே சமாதி கட்டிடங்கள் நம்முடைய இடங்களிலும் நம்முடைய தினமும் கண் பார்வையில் படக்கூடாத இடங்களாக இருந்தால் சிறப்பு என்பது என்னுடைய வாஸ்து பயணத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் மூலமாக ஒரு பதிவாக நீங்கள் இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் மீண்டும் வேறொரு வாஸ்து சார்ந்த பதிவு வழியாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்